সারা দেশে নিবন্ধনহীন হাসপাতাল ক্লিনিকের সংখ্যায় বেশি নির্বিকার প্রশাসন দায় এড়াতে পারেরা স্বাস্থ্য বিভাগ বলছেন জনস্বাস্থ্যবিদেরা লাইসেন্সবিহীন হাসপাতাল ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও ক্লিনিক বন্ধের নির্দেশ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আইনে মৃত্যুর তদন্ত প্রতিবেদন পাবার পর ব্যবস্থা কুষ্টিয়ায় নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা নৌকার সমর্থক জিয়ার মৃত্যু পরিবারে চলছে শোকের মাধ্যম দর্শকের ভূমিকায় জেলা আওয়ামী লীগ আইনের তোয়াকা ছাড়াই রাজশাহীতে নানা প্রলোভনে আমানত সংগ্রহের ফাঁদ পেতেছে আমানা গ্রুপ নেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন দুর্নীতি রাখরা চট্টগ্রাম বিআরটি অবৈধভাবে সিএনজি অটোরিকশা নম্বর বিক্রি করে চল্লিশ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ তীব্র শীতে কাঁপছে দেশ হিমেল বাতাসের সঙ্গে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি বাড়ছে রোগ বালাই নষ্ট হচ্ছে রবি শস্য খেত ব্যাহত হচ্ছে জনজীবন মঙ্গলবার গণভবনে প্রবাসী আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠাতে প্রবাসীদের উদ্বুদ্ধ করতে নেতাদের প্রতি নির্দেশনা দেন অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করে সে অর্থ শিশুদের কল্যাণে ব্যয় করার আহ্বানও জানান সরকার প্রধান বিস্তারিত স্বামী মাক্তারের রিপোর্টে টানা চতুর্থ মেয়াদে সরকার গঠন করায় মঙ্গলবার সকালে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ে আসেন প্রবাসী আওয়ামী লীগের নেতারা এ সময় স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে প্রবাসীদের গৌরব উজ্জ্বল অবদানের প্রশংসা করেন সরকার প্রধান সেখানে জমা থাকে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আছে অন্যান্য ব্যাংক গুলি আছে তাহলে তারা এই টাকাটা যদি পাঠায় এবং তার যতটুকু পরিবারের জন্য দরকার সেটা খরচ হবে বাকিটা সেখানে তার জমা থাকবে ফিলিস্তিনে গণহত্যা বন্ধের দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশ সব সময় যুদ্ধ নয় টাকা ব্যয় বন্ধ করে সেটি শিশু ও মানব কল্যাণে ব্যয় করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী প্যালেস্টাইনের উপর যেভাবে হামলা এবং শিশু নারী হাসপাতালের উপরে আক্রমণ করা এটা আরো আমরা তীব্র নিন্দা জানিয়েছি আমরা সবসময় প্যালেস্টাইনের পক্ষে আছি আমরা আসলে যুদ্ধ চাই না আমরা শান্তি চাই কারণ আমাদের আমরা শান্তির পক্ষে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করে ওই টাকা শিশুদের খাদ্য শিশুদের চিকিৎসা শিশুদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হোক মানব কল্যাণে ব্যয় করা হোক দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র ও বাংলাদেশের বিজয় হয়েছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন ভোট বাঞ্চালের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে এখনো চক্রান্ত চালাচ্ছে বিএনপি কারণ এখনো চক্রান্ত শেষ হয়নি এখনো শুনি তারা আবার লাফালাফি করে যে মানে ইলেকশন বাতিল করতে হবে এই করতে হবে সেই করতে হবে যা হোক একবার জনগণের ভোট পেয়েই আমরা সরকারে এসেছি তাই জনগণের কল্যাণেই আমরা কাজ করে যাব এবং বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ তার যে উন্নয়নের ধারাটা এই গতিটা আমাদের ধরে রেখে বাংলাদেশকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সে একচল্লিশের বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ জাতির পিতার স্বপ্নে ক্ষুধা দারিদ্রমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট সোনার বাংলা ইনশাল্লাহ গড়ে তুলব বিএনপি এখন পথ হারানো প্রতীক হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেন প্্রধানমন্ত্রী তারাও এখন পথ হারানো প্রতীক হয়ে গেছে শামীমা আক্তার দেশ টিভি ঢাকা বন্ধ হয়নি আমানার উচ্চ লাভের প্রলোভনে আমানত সংগ্রহের ফাঁদ বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ছাড়াই প্রতিষ্ঠানটি দেশের বিভিন্ন জেলায় আমানত সংগ্রহ করছে কর্মীদের উৎসাহিত করতে ঘোষণা করা হচ্ছে বিভিন্ন পুরস্কার অর্থনীতিবিদরা বলছেন এভাবে আমানত সংগ্রহ আইন সঙ্গত নয় বাংলাদেশ ব্যাংকের পদক্ষেপ না নেয়া দুঃখজনক কাজী সাহেদের প্রতিবেদন বিনিয়োগকারীর তালিকাটা দীর্ঘ রাজশাহী অঞ্চল জুড়ে এমন এক লাখের বেশি গ্রাহকের কাছ থেকে মুনাফা দেওয়ার কথা বলে আমানত দিয়েছে আমানা গ্রুপ বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া আমানত সংগ্রহ নিয়ে গণমাধ্যমে প্রতিবেদন হলেও তাতে বন্ধ হয়নি প্রতিষ্ঠানটির তৎপরতা উল্টো অফিস আদেশে কর্মীদের উৎসাহিত করতে ঘোষণা করা হয়েছে পুরস্কার ব্যাংকের চেয়ে বেশি লাভের প্রলোভন দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে যা নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে অভিযোগ করেছে কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাব ব্যাংকের চাইতে উচ্চ মূল্যে সুদের প্রলোভন দিয়ে 
তাদের কাছ থেকে অর্থ জমা করেছে নিয়েছে কোন কোন গ্রাহককে হয়তো টাকা দিচ্ছে কিন্তু এটি সম্পূর্ণ অন্যায় এবং অনিয়ম বিষয়টি আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সাথে পত্রলাপ করার পরপরেই সেখান থেকে তারা এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়াটি চলছে এখন অর্থনীতিবিদরা বলছেন এভাবে আমানত সংগ্রহ করে গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণার একাধিক নজির আছে বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী আমানা গ্রুপ এভাবে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে না বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সঠিক আছে কিনা যাচাই বাছাই করে সেটার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত তা নাহলে জনগণ প্রতারিত হতে থাকবে ব্যাংকিং খাতের এই গবেষক বলছেন রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অনুমতি না থাকলে আপাতত লাভবান হলেও দীর্ঘমেয়াদে গ্রাহকদের প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অনুমতি ছাড়া নির্দিষ্ট রেগুলেটরি অথরিটি এই ধরনের বিজনেস বা ব্যবসা করাটা আসলে ঠিক না এবং গ্রাহকরা এই ক্ষেত্রে প্রতারিত হতে পারে হয়তো তারা অতিরিক্ত মুনাফার আশায় অল্প সময়ের জন্য কিছু বেনিফিট পেতে পারে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান যারা কোনো ধরনের রেগুলেটরি অথরিটি দ্বারা নিবন্ধিত না তাদের কার্যক্রমের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় দেশে উচ্চ লাভের প্রলোভনে আমানত সংগ্রহের নামে প্রতারণার একাধিক নজির আছে তাই আমানা গ্রুপের বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলছেন অর্থনীতিবিদরা রাজু সাহেব দেশ টিভি রাজশাহী কুষ্টিয়ায় কোনোভাবেই থামছে না নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা শুধু কুষ্টিয়া চার আসনে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় বাড়িঘর ভাঙচুর সহ আহত হয়েছেন অর্ধ শতাধিক নিহত হয়েছেন জিয়াউ নামের এক নৌকা সমর্থক নির্বাচনের পর থেকে জেলায় একের পর এক নৌকা সমর্থকদের বাড়িঘর ভাঙচুর ও হামলার ঘটনা ঘটলেও দর্শকের ভূমিকায় রয়েছেন জেলা আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা প্রশ্ন উঠছে সহিংসতা নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও কুষ্টিয়া থেকে নাহিদ হাসান তিতাসি রিপোর্টে বিস্তারিত অবুজ এই শিশুরা জানেও না তাদের বাবা মারা গেছেন শুধুমাত্র নৌকায় ভোট দেওয়ার কারণে স্বতন্ত্র এমপির সমর্থকেরা গুলি করে ও হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে নিশংসভাবে হত্যা করেছে তাদের বাবাকে গত বারোই জানুয়ারি কুষ্টিয়া চার আসন কুমারখালীর কয়া ইউনিয়নে নৌকায় ভোট দেওয়ার কারণে স্বতন্ত্র এমপির সমর্থকদের নিশংস হামলার শিকার হয় নৌকার তিন সমর্থক এ ঘটনায় আহত নৌকার সমর্থক জিয়াউর ইসলাম ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় জিয়াউরের এমন অস্বাভাবিক মৃত্যুতে স্তব্ধ পরিবারে চলছে শোকের মতন এদিকে নৌকার সমর্থক জিয়াউরের এমন মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী জড়িতদের সর্বোচ্চ শাস্তি চাই তারা পুলিশ থাকা অবস্থায় ওখানে ওরা মাল বের করতেছে আবার ফেসবুকে দিয়ে দিচ্ছে কি যে আমাদের আমরা নাকি ওদের মাল বের করে নিছি তাহলে এটা কেমন কথা এটা মনে ভাবে ভাই একদম কঠোর বিচার ভাই আমরা ফাঁসির রায় চাই নির্বাচনের পর থেকে কুষ্টিয়াই একের পর এক সহিংসতার ঘটনা ঘটলেও পুলিশ বলছে কঠোর অবস্থানেই রয়েছেন তারা আমাদের এই টল পার্টিগুলো এখনও নিয়োজিত আছে যাতে কোনো ধরনের কোনো ঘটনা সহিংসতার রূপ নিতে না পারে সে ব্যবস্থা আমরা যোদ্ধা রেখেছি গত বারোই জানুয়ারি ভোরবেলায় মৃত জিয়াউর রহমানের এই ঘর থেকেই স্বতন্ত্র এমপির সমর্থকেরা তাকে টেনে হিসলে বাইরে নিয়ে যায় এবং গুলি করে ও হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে আহত করে গতকাল ঢাকার পঙ্গু হসপিটালে তার মৃত্যু হয়েছে নির্বাচনের পরবর্তী কুষ্টিয়া চার আসনের এই সহিংসতাই একের পর এক ঘরবাড়ি ভাঙচুর করা হচ্ছে নৌকার সমর্থকদের এমনকি পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপরও হামলা করা হয়েছে তবে এ বিষয়ে একেবারেই নিশ্চুপ জেলা আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা তাই সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে আসলেই শুধুমাত্র নৌকায় ভোট দেওয়ার অপরাধে এই যে হামলা এবং মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে এর দায়ী নেবে কে নাইদ শান্তিতাস দেশ টিভি কুষ্টিয়া দুর্নীতি আর হয়রানির আখড়ায় পরিণত হয়েছে চট্টগ্রাম বিআরটি কার্যালয় মেট্রো এলাকায় অতিরিক্ত সিএনজি নিবন্ধন দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে বিআরটি চট্টগ্রামের বিরুদ্ধে এ সুবাদে চট্টগ্রাম অফিসের কিছু সাধু কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কিছু দালাল চক্র হাতিয়ে নিয়েছেন ত্রিশ থেকে চল্লিশ কোটি টাকা ঘুষ না দিলে এখানে কোনো কাজ হয় না চট্টগ্রাম থেকে ইশতেয়াক সানে পাঠানো তথ্যচিত্রের এক্স রিপোর্ট 
সরকারের একটি সেবামূলক সংস্থা বিআরটিএ এই সংস্থা থেকে হাজার কোটি টাকা রাজস্ব পায় সরকার কিন্তু কর্মকর্তাদের ঘুষ বাণিজ্য সহ সেবা প্রার্থীরা গাড়ির কাগজপত্র নবায়ন করতে গিয়ে দালালদের দৌরাত্ম আর ভোগান্তি শিকার হচ্ছেন দালাল ছাড়া কাজ করলে এটা অনেক হয়রানি এটা বলার মত দালাল দিয়ে আপনি এক মাসে পাবেন দালাল দলে কাজ হয়ে যায় কিন্তু নিজে দিলে এটা আপনার এই ন সেই ন বিভিন্ন কাহানা ওরা বানা দেয় মাসের পর মাস ঘুরে এমন কি কয়েক বছর ভোগান্তি সহ্য করেও সেবা গ্রহীতারা পাচ্ছেন না কাঙ্ক্ষিত সেবা দালাল দিয়ে কাজটা করলে কাজটা শর্টকাট হয়ে যায় আমরা আসলে শুধু আমাদের আজকে না কালকে কালকে না পরশু এখানে না সেখানে খালি ঘুরাঘুরি করতে থাকে দালালের মাধ্যমে হোক আর যে দেই হোক একটা লোকের মাধ্যমে করছি আমরা তাই না নিজের মাধ্যমে তার এটা করা সম্ভব না দেশ টিভির অনুসন্ধানে অভিযোগ পাওয়া গেছে তেরো হাজার পুরাতন মেয়াদ উত্তীর্ণ অটোরিকশা প্রতিস্থাপনের আড়ালে অতিরিক্ত তিন শতাধিক নাম্বার বিক্রি করে তিরিশ চল্লিশ কোটি টাকা লোপাট করেছে চট্টগ্রাম বিআরটিএ এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ করেছেন চট্টগ্রাম অটোরিকশা অটোটেম্পো শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম খোকন বারো হাজার নশো নিরানব্বইটি গাড়ি বলার পরও সেখানে প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে তারা প্রায় আরও তিন তিন থেকে সাড়ে তিনশো অতিরিক্ত নাম্বার তারা করেছে হিসেব করতে গেলে প্রায় এখানে এই চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকার মতো আল্লারদান মোটর্সের সত্যাধিকারী আকবর কোম্পানি অকপটে স্বীকার করলেন কোন ধরনের স্ক্র্যাপ স্লিপ ছাড়াই সরাসরি নয় লক্ষ টাকা করে আটত্রিশটি অটোরিকশার নম্বর কিভাবে ক্রয় বিক্রয় করেছেন তিনি পরবর্তীতে বিশ সালে আমাকে আবার কিছু নম্বর দিবে এই জন্য আমার থেকে চল্লিশ লাখ টাকা ষাট হাজার টাকা নিয়ে গেছে আমি বিক্রি করছি যখন এই উনিশ হাজার টাকা দাম ছিল মনে করেন তখন আমাদের তেরো লাখ টাকা মতো ভর্তি কমপ্লিট করা আছে আমরা সাড়ে তেরো চোদ্দ লাখ এরকম বিক্রি করছি আচ্ছা 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 তাহলে এই এই বাবু দাসে টোটাল আপনাকে আটত্রিশটা গাড়ির নাম্বার দিছে যেটা কোনো স্ক্র্যাপ স্লিপ ছাড়া স্লিপ ছাড়া ওই গাড়িগুলোর নাম্বার তো আপনার কাছে আছে আচ্ছা আচ্ছা তো এই কথা বলি আমার থেকে ষাট হাজার টাকা নিয়ে ষাট লাখ টাকা হিসাবকে দিয়ে রাখছে নম্বর তো উনি কাত থেকে করছে এটা তো আমি জানি বাবু দাসে আমাকে নম্বর আনি দিছে এ বিষয়ে জানতে চট্টগ্রাম বিআরটি কার্যালয়ে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে পাওয়া যায়নি বরং সংবাদ সংগ্রহকালে বিআরটিএ কর্মকর্তারা দেশ টিভিকে নানাভাবে ম্যানেজ করার চেষ্টা করেন বিশেষজ্ঞরা বলছেন যারা গাড়ি ব্যবহার করেন তারা সকলেই ভুক্তভোগী অসাধু কর্মকর্তা কর্মচারীদের কারণে সকলে আতঙ্কিত থেকেই ভুক্তভোগী বিআরটি এর হয়রানি এবং দুর্নীতি এবং এটা অনেকটা ওপেন সিক্রেট এক শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্মচারীদের অনৈতিক কার্যকলাপের ফলেই এই বিআরটি এখন একটা আতঙ্ক সবার কাছে দুর্নীতি অনিয়ম দূর করে অচিরেই বিআরটি কে সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হবে এই প্রত্যাশা সকলের আল নোমান নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি সারা দেশে নিবন্ধিত হাসপাতাল ও ক্লিনিকের সংখ্যা পনেরো হাজারের বেশি কিন্তু ব্যাঙ্গের ছাতার মতো সারা দেশে অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে এর দ্বিগুণেরও বেশি হাসপাতাল ও ক্লিনিক স্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার নামে প্রকাশ্যে তারা ব্যবসা পেতে বসলেও নির্বিকার প্রশাসন মাঝে মধ্যে অভিযানে কিছু প্রতিষ্ঠান বন্ধ হলেও কয়েক দিনেই তা ফের চালু হয় স্বাস্থ্য বিদ্রা বলছেন এসব হাসপাতাল ক্লিনিকের দায় কোনোভাবেই এড়াতে পারে না স্বাস্থ্য বিভাগ রাহাত খান ও ইলিয়াস আহমেদকে সঙ্গে নিয়ে আরও জানাচ্ছেন কাজী সাহেদ প্রায় দু বছর আগে ময়মনসিংহ নগরীর চরপাড়া এলাকার একটি গলিতে অনুমোদন ছাড়াই গড়ে তোলা হয় গাজি প্রাইভেট হাসপাতাল স্থানীয়দের অভিযোগ এই হাসপাতালটিতে প্রায় রোগী ও তাদের স্বজনরা হয়রানি শিকার হন সরজমিনে গেলে হাসপাতাল চালানোর কোনো কাগজপত্র দেখাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ মাঝে মধ্যে অভিযান করে অবৈধ হাসপাতাল ক্লিনিক সিলগালা করলেও কিছুদিন পরই ফের কার্যক্রম শুরু করে তারা এ নিয়ে ক্ষোভ জানালেন চিকিৎসক নেতারা শিগগিরই অনুমোদনহীন ক্লিনিক ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অভিযানের কথা জানিয়েছেন সিভিল সার্জন বরিশালে একশো একাশিটি ক্লিনিক ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মধ্যে সাতাশটির কোনো বৈধ কাগজপত্র নেই জেলা প্রশাসন বলছে অবৈধ ক্লিনিক ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য বিভাগকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান জোরদার করা হবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে সারা দেশে বৈধ হাসপাতাল ও ক্লিনিকের সংখ্যা পনেরো হাজারের মতো অবৈধ হাসপাতাল ক্লিনিকের সঠিক সংখ্যা জানা নেই স্বাস্থ্য বিভাগের জনস্বাস্থ্যবিদরা বলছেন দেশের স্বাস্থ্য বিভাগ নিয়ে যে নৈরাজ্য চলছে তারই সুবিধা নিচ্ছে এইসব অবৈধ হাসপাতাল ক্লিনিক রাজনৈতিক মদতপুষ্টভাবে যে ডায়াগনস্টিক সিন্ডিকেট সারা দেশে গড়ে উঠেছে তার দায় স্বাস্থ্য বিভাগ এড়াতে পারে না বলেও মনে করেন এই জনস্বাস্থ্যবিদ বৈধ প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবার মান তদারকিরও তাগিদ দেন তিনি ইউনাইটেড হাসপাতালের ভুল চিকিৎসায় শিশু আয়নের মৃত্যুতে তোলপাড় চলছে দেশ জুড়ে 
এই অবস্থায় দেশের লাইসেন্স বিহীন সব হাসপাতাল ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও ক্লিনিক বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন নতুন স্বাস্থ্য মন্ত্রী ডক্টর শামন্তলাল সেন বলেন নির্দেশনা অমান্য করলে নেওয়া হবে কঠোর ব্যবস্থা স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন শিশু আইনের মৃত্যুতে তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে আরো জানাচ্ছেন জুবাই রাজিন রাজধানী সাতারকুলের ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সুন্নতে খতনা করাতে গিয়ে মৃত্যু হয় শিশু আয়ানের এ ঘটনায় তোলপাড় চলছে দেশ জুড়ে এ ঘটনায় নড়ে চড়ে বসেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সকল কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয় বিষয়টি গড়ায় সর্বোচ্চ আদালতে মঙ্গলবার সকালে সচিবালয়ে স্মারকলিপি দিতে আসেন আয়ানের বাবা এ সময় ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমরা গত নয় তারিখে মামলা করেছি এখন পর্যন্ত একজনকে গ্রেফতার করা হয়নি আমরা এই বিষয়টা মন্ত্রী মহোদয়কে বললাম আর পাশাপাশি এই ধরনের হসপিটালগুলোকে পার্মানেন্টলি বন্ধ করার বিষয়ে ছাত্র অনুরোধ করলাম আর আমার ছেলে সুস্থ সবলভাবে তাদের কাছে নিয়ে গেছিলাম তারা বেশ কিছু টেস্ট করার পরেই তারপরে তারা ছাত্রা করছে संगे आलापकाल मृदु सत्य प्रवाह संगे रन कर्वनिम तापम्रा आज मौलवी बजार श्रीमंगले नय दशमिक सात डिग्री सेलसिय दिन भर देखा नहीं सूर्य কয়েক দিনের হিমেল বাতাসের পর গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত অনেক জেলা আবহাওয়া অফিস বলছে কাল বৃষ্টি অথবা বজ্র সহ বৃষ্টি হতে পারে রাজধানী ঢাকা সহ বিভিন্ন স্থানে জেলার সহকর্মীদের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শুভশ্রী রায় টানা শীতে কাঁপছে সারা দেশ বাড়ছে ঘন কুয়াশা কয়েকদিনের হিমের বাতাসে পর গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত নাটোরের জনজীবন সপ্তাহখানিক ধরেই সূর্যের দেখা নেই এখানে হেডলাইট জ্বালিয়ে সড়কে চলতে হচ্ছে যানবাহনগুলোকে সারা দিনে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি ছিল বৃষ্টির কারণে অনেকে বাড়াতে পারেনি আজকে আজকেও অনেক ঠান্ডা কুয়াশা এমন কি ফিরফেরানি বৃষ্টিতে জনজীবন খুব অতিষ্ঠ ঠান্ডাতে কয়েকদিন অবস্থা খুবই খারাপ সর্দি জ্বর লাগছে গরু ছাগল লিসে কষ্ট হচ্ছে একই চিত্র নগাতেও রাতে বৃষ্টি ফোটার মতো ঝিরিঝিরি ঝরছে কুয়াশা তীব্র শীতে শ্বাসকষ্ট ডায়রিয়া জ্বর ও কাশি নিয়ে হাসপাতালে আসছেন রোগীরা কনকনে ঠান্ডা আর কুয়াশায় নষ্ট হওয়ার উপক্রম লালমনিহাটের রবি শস্যক্ষেত ঠান্ডার কারণে ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দিতে শুরু করেছে আলু ক্ষেত ও বীজতলায় এই যে ভীষণ মানে কুয়াশায় ঠান্ডায় ইয়ে হয়ে জানিয়েছে সাদা হয়ে জানিয়েছে ঘন কুয়াশা আর ইয়ে এই যে মানে ঠান্ডাটা এই কারণে সামনে আমাদের যে বরাদ্দটা আসবে দুর্যোগ মন্ত্রণালয় থেকে সেখান থেকে আসার পরে আমাদের যে বাকি কিছু এখনো বাকি আছে বিভিন্ন এলাকায় বইছে হালকা ও মাঝারি সৈত্য প্রবাহ এতে শিশুদের ডায়রিয়া শ্বাসকষ্ট নিউমোনিয়া রোগ প্রকট আকার ধারণ করেছে খুলনার দুশো পঞ্চাশ শয্যার শিশু হাসপাতালের ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত রোগী আসায় বহির বিভাগে সেবা নিয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে এদিকে শীতের প্রকোপ বাড়ায় তিন ধরনের রোগীর চাপ বেড়েছে নারায়ণগঞ্জে জেলার সরকারি হাসপাতালে প্রতিদিন সাত শতাধিক রোগী চিকিৎসা নিচ্ছেন বেশি দুর্ভোগে আছে শিশু ও বৃদ্ধরা প্রতিনিধিদের তথ্য ছবিতে ডিক্স রিপোর্ট 
পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া থেকে নিউমোনি আক্রান্ত ছোট আরাফাতকে নিয়ে খুলনা শিশু হাসপাতালে ছুটে এসেছেন বাবা মা আরাফাতের মতো ঠান্ডাজনিত রোগে এখানে ভর্তি হাজারো শিশু শীত বাড়ার সাথে সাথে নিউমোনিয়া ডায়রিয়া সহ নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছেন খুলনা শিশু হাসপাতালে আমরা বাগুড়া জেলা থেকে আসছি বাবু শ্বাসকষ্ট আফারে একটু ওজন কম তারপরে শ্বাসকষ্ট যার কারণে ইনকিউবেটরের মেশিনের ভিতরে আছে উন্নত চিকিৎসার আশায় দক্ষিণ অঞ্চলের বারো জেলার শিশুদের শেষ আশ্রয়স্থল খুলনার আড়াইশো সজ্জার শিশু হাসপাতাল গেল কিছুদিন ধরে হঠাৎ ঠান্ডা বেড়ে যাওয়ায় বেড়েছে শীতজনিত রোগের প্রকোপ তবে স্থান সংকুলানের অভাবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নতুন রোগী ভর্তি করতে পারছে না সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছে সেবিকারাও আমাদের একটা পরামর্শ থাকবে যে যেন যখনই সর্দি কাজ সেগুলো হবে প্রথম দিকেই যেন তারা চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার জন্য চলে আসেন প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসা নিয়ে নিলে হয়তো पत्ता নারায়ণগঞ্জের সরকারি হাসপাতালগুলোতেও বেড়েছে ঠান্ডাজনিত রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বেশি বিপাকে শিশু ও বয়স্করা শীত বাড়ার সাথে সাথে রোগীর চাপ বাড়ার সংখ্যা রয়েছে বলে জানান এই শিশু বিশেষজ্ঞ নিউমোনিয়া ব্রঙ্কিউলাইটিস ব্রঙ্কিয়াল এজমা এই তিন ধরনের রোগী আমাদের কাছে বেশি আসতেছে গত এক সপ্তাহ তুলনায় রুগীর সংখ্যা অনেক বাড়ছে এই সময় রুগী বাড়ার কারণ হচ্ছে বাইরের তাপমাত্রা অনেক কম যেটা বাচ্চারা অনেক সময় সহ্য করতে পারে না ঠান্ডা লাইগা যায় শৈতপ্রবাহের কারণে শিশুদের প্রতি বাড়তি নজরের পাশাপাশি গরম পরিবেশে রাখার পরামর্শ চিকিৎসকদের বর্তমান পরিস্থিতিতে যেটাই থাকবে যেহেতু শৈতপ্রবাহ চলছে বাচ্চারা যেন বাইরে ঘোরাঘুরি না করে এবং শীত বস্ত্র পরে তারা যেন ঘরের ভিতরে অবস্থান করে সেক্ষেত্রে তাহলে হয়তো বা তাদের ঠান্ডাজনিত রোগ থেকে মানে প্রতিকার পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি হবে আর কি নারায়ণগঞ্জে দুটি সরকারি হাসপাতাল ও চারটি উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দিনে গড়ে সাতশোরও বেশি রোগী চিকিৎসা নিচ্ছেন শুভশ্রী রায় নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি চার বছর পেরিয়ে গেলেও নানান জটিলতায় আটকে আছে চাপাই নবাবগঞ্জের একমাত্র পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের কাজ তবে কাজ শুরু না হলেও অতিরিক্ত পঞ্চাশ কোটি টাকা ব্যয় বাড়ানোই কাজ শুরু হয়েছে তড়িঘড়ি বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান বলছে প্রকল্পের পরিকল্পনায় সংশোধন আনায় ব্যয় বেড়েছে স্থানীয় সংসদ সদস্য বলছেন দ্রুত বাস্তবায়নে নেওয়া হচ্ছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা চাপাই নবাবগঞ্জ প্রতিনিধি তারিক রহমানের পাঠানো প্রতিবেদন জানাচ্ছেন নাইমুল হাসিব প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর চাপাই নবাবগঞ্জে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয় দুই হাজার সতেরো সালে শহরের অদূরে মহানন্দা নদীর উপর নির্মিত শেখ হাসিনা সেতু সংলগ্ন এলাকায় পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পটির ব্যয় প্রথমে ধরা হয় চল্লিশ কোটি আটত্রিশ লাখ টাকা দুই হাজার সালে জুলাইয়ে শুরু করে শেষ হওয়ার কথা ছিল দুই সালের জুনে অনুমোদনের পর চাপাই নবাবগঞ্জ গণপূর্ত অধিদপ্তরকে বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয় তবে এখনও শুরু হয়নি প্রকল্পটির অবকাঠামো নির্মাণ কাজ কয়েক বছরে শুধু সীমানা প্রাচীর নির্মাণ হয়েছে চলছে ভূমি উন্নয়নের কাজ নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পটি শেষ না হওয়ায় বাড়ছে ব্যয় সব মিলিয়ে প্রকল্পটির ব্যয় দ্বিগুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে বিরানব্বই কোটি টাকা প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নে কেন ধীরগতি এমন প্রশ্ন স্থানীয়দের ছয় বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও শুধু সীমানা প্রাচীর আর কিছু বালি ভরাট ছাড়া সেভাবে দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি এই কাজের নাই সেখানে একটা পর্যটন কেন্দ্র যদি আসলে তারা গুরুত্বভাবে দেয়া করে তাহলে ছয় বছরে বা এক বছরের ভিতরে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা গণপূর্ত বিভাগ বলছে আরও বেশি জনবান্ধব ও মানসম্মত করতে প্রকল্পটির পরিকল্পনায় সংশোধন আনা হয়েছে পরিবর্তন হয়েছে অবকাঠামো ডিজাইনে এতে ব্যয় ও সময় দুটোই বাড়ছে প্রকল্পটাকে আরও বেশি জনবান্ধবপূর্ণ করার জন্যেই এই প্রকল্পটা আসলে সংশোধনের প্রয়োজন হয়েছে চল্লিশ কোটি টাকা বাজেট ছিল এবং এটা হওয়ার পরে এখন যেটা হচ্ছে সেটা ফাইনালি নব্বই কোটি প্লাস এরকম হবে চাপাই নবাবগঞ্জের মানুষের চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুই হাজার সালের এক জনসভায় পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এ প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এমনটাই জানালেন স্থানীয় সংসদ সদস্য সরকারের মেয়াদকালে বা আজ থেকেই বলা যেতে পারে আমরা এর কার্যক্রম শুরু করব এবং এই সরকারের মেয়াদকালে আমরা পর্যটনের পূর্ণ রূপ 
ইনশাল্লাহ মানুষকে উপহার দিতে পারবো মহানন্দা সেতুর পাশে ৪৪ একর জমির উপর গড়ে উঠবে আধুনিক পর্যটন কেন্দ্র যেখানে হোটেল কমপ্লেক্স বিনোদন ভ্রমণ বাণিজ্যিক পর্যটন ও খেলাধুলা সহ নানা সুবিধা নিশ্চিত করা হবে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি শীতে নাকাল রংপুর চিড়িয়াখানার পশু পাখিরাও হার কাপানো ঠান্ডায় নিস্তেজ হয়ে পড়েছে তারা তবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে নিয়মিত ভিটামিন খাওয়ানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ রংপুর থেকে আবু আসলামের পাঠানো তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট মৃদু শৈতপ্রবাহে গেল কয়েকদিন থেকে সূর্যের দেখা নেই উত্তরের বিভাগীয় শহর রংপুরে ঘন কুয়াশা আর প্রচণ্ড শীতে মানুষের পাশাপাশি জুবুথুবু অবস্থা চিড়িয়াখানার পশু পাখিদেরও শীতে কাঁপছে হরিণ ঘোড়া ময়ূর বাঘ বানর সিংহ সহ চিড়িয়াখানার সব প্রাণী খাঁচার ভেতর জড়সড় হয়ে বসে আছে পশু পাখিরা শীত থেকে বাঁচতে শরীরের ভেতর মুখ লুকিয়ে রেখেছে অধিকাংশ পাখি খাঁচার ভেতর শীতে কাতর বাঘ সিংহ তীব্র শীতে দর্শনার্থীর সংখ্যাও একেবারে কম এমন অবস্থায় প্রাণীদের দেখতে আসা উপভোগ্য নয় বলছেন দর্শনার্থীরা সাপটা দেখলাম একদম মানে প্যাচাল অবস্থায় শুয়ে আছে তো বুঝলাম জ্বর অনেক শীত লাগতেছে বানরটা একদম মানে ওয়ালের সঙ্গে মাথা রেখে মানে বসে আছে এখানে বিভিন্ন পশু পাখি আছে তারা শৈত্যপ্রবাহের জন্য আর কি মানে শীতের জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের কষ্ট উপভোগ করছে বাঘের গর্জন এবং সিংহের যে গর্জন ছিল এবার তা সেগুলো গর্জন করছে না শীতের কারণে তারা খুব জড় সড় হয়ে জবুথবু হয়ে শুয়ে আছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ যদি কিছু ব্যবস্থা করে তাহলে পশু পাখিগুলো হয়তো শীতের তীব্র শৈতপ্রবাহ থেকে হয়তো কিছুটা রেহাই পাবে কর্তৃপক্ষকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনারা যথাযথভাবে এই প্রাণীরগুলো সুন্দরভাবে বসবাসের জন্য উপযোগী করবেন আইন শৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে সেদিকেও আমরা এই চিড়িয়াখানার খোঁজখবর রাখি যাতে দর্শকেরা এবং পর্যটকেরা ভালোভাবে তারা ফেরত যেতে পারে প্রচণ্ড শীতে যাতে কোনো প্রাণী অসুস্থ না হয় সেজন্য প্রতিদিনই স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা সহ সব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে জানান রংপুর চিড়িয়াখানার কিউরেটর যেখানে এরা সবাই ঘুমায় আর কি সেই জায়গায় আমরা গরম রাখার জন্য খড় শুকনো খড় দিয়েছি আর এই এইগুলি যাতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ডেভেলপ করে উন্ন উন্নত হয় সেই জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন মিনারেল জিঙ্ক সরবরাহ করছি আর এদের গায়ের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য আমরা এই সয়াবিন মিল খাদ্যের সাথে মিক্সড করে দিচ্ছি আর কি রংপুর আবহাওয়া অফিস বলছে গত কয়েকদিন থেকেই জেলার তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি ওঠানামা করছে থাকবে আরও কয়েকদিন আল নোমান নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি মৌলভীবাজারে সদর উপজেলার মোস্তফাপুর ইউনিয়নে পথচারী এলাকাবাসীর জন্য বিনা মূল্যে ব্যতিক্রমী খাবারের আয়োজন করা হয় অগ্রায়ণে ধান কাটার পর যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এই প্রথা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে একসঙ্গে খেতে পেরে খুশি সবাই আয়োজকরা জানান সম্প্রীতি ও সৌহার্দ স্থাপনের জন্যই এমন উদ্যোগ মৌলভীবাজার প্রতিনিধি সালে এলাহি কঠির পাঠানো প্রতিবেদন জানাচ্ছেন নাইমুল হাসিব বড় বড় পাতিলে রান্না হয়েছে সাদা ভাত লাউ ও মোরগ মাংসের তরকারি দুপুর থেকে খাওয়া শুরু হয়ে চলে বিকেল পর্যন্ত এখানে যারা খাচ্ছেন তাদের কেউই বিশেষ দাওয়াতি মেহমান না সবাই চেনা অচেনা পথচারী আর এলাকাবাসী যাত্রাপথে গাড়ি থামিয়ে দুপুরের খাবার পেট পুড়ে খেয়ে নিচ্ছেন কেউ বাধাও দিচ্ছে না বরং খুশি মনে ইচ্ছে মতো খাবার পাত্রে তুলে দেন আয়োজকরা আর রাস্তার পথচারীদের জন্য এমন খাবার আয়োজনের নামই রাঘাটি শিরনি মৌলবীবাজার সদর উপজেলার মোস্তফাপুর ইউনিয়নের ভুজবল গ্রামে এই প্রথা চলে আসছে যুগ যুগ ধরে স্থানীয়রা জানান তাদের পূর্বপুরুষরা এভাবে পথচারীদের খাবার খাওয়ানোর নিয়ম চালু করেন অগ্রহায়ণের ধান কাটার পর বিশেষ ধরনের এই খাবারের আয়োজন করা হয় ভুজবল গ্রামের তিন রাস্তার মোড়ে উন্মুক্ত স্থানে এমন খাবার খেয়ে খুশি সবাই আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব যেরই আসুন সব এই বিনা দাওতে খালি ঘোষণাটা পাওয়ার পরে বিনা দাওতে হলে উন্মুক্ত ভাবে কেন হাইয়া যায় না এগুলো আমরা প্রতি বছর অগ্রহায়ণ মাসের শেষে প্রতি বছর করি আগার ডি সিননি সবাই লাগে দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসে সিননি আমরা করি প্রত্যেক বছর বছর কয়েক বছর ধরে আমরা করলাম 
मानुषा जनपद সারাদেশে নিবন্ধনহীন হাসপাতাল ক্লিনিকের সংখ্যায় বেশি নির্বিকার প্রশাসন দায় এড়াতে পারে না স্বাস্থ্য বিভাগ বলছেন সাত জনস্বাস্থ্যবিদেরা লাইসেন্সবিহীন হাসপাতাল ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও ক্লিনিক বন্ধের নির্দেশ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আইনের মৃত্যুর তদন্ত প্রতিবেদন পাবার পর ব্যবস্থা কুষ্টিয়ায় নির্বাচন পর্বটি সহিংসতায় নৌকার সমর্থক জিয়ার মৃত্যু পরিবারে চলছে শোকের মাতম দর্শকের ভূমিকায় জেলা আওয়ামী লীগ আইনের তোয়াক্কা ছাড়াই রাজশাহীতে নানা প্রলোভনে আমানত সংগ্রহের ফাঁদ পেতেছে আমানা গ্রুপ নেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন দুর্নীতির আখড়া চট্টগ্রাম বিআরটি অবৈধভাবে সিএনজি অটোরিকশার নম্বর বিক্রি করে চল্লিশ কোটি টাকা হাতে নেওয়ার অভিযোগ তীব্র শীতে কাঁপছে দেয় শিমেল বাতাসের সঙ্গে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি বাড়ছে রোগবালায় নষ্ট হচ্ছে রবি শস্য খ্যাত ব্যাহত হচ্ছে জনজীবন এই ছিল এখনকার দেশ জনপদ সংবাদ আমাদের পরের বুলেটিন আন্তর্জাতিক সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া দেশ টিভি সর্বশেষ সব খবর পেতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট দেশ ডট টিভি ফেসবুকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন দেশ টিভি অথবা দেশ টেলিভিশন পেজে এছাড়া সর্বশেষ সব ভিডিও পেতে ইউটিউবে আমাদের হ্যান্ডেল অ্যাট দেশ টেলিভিশন অথবা অ্যাট দ্য রেট দেশ টিভি নিউজ দেখে সার্চ করুন ধন্যবাদ সবাইকে